হ্যালো এভরিওয়ান দিস ইজ নিয়াজ কমর নাবির আজকে যে ভিডিওটা আমি করছি এটা কোনো কভার সং নয় এটা কোনো ফিল্মের ট্রেইলার নয় এটা কোনো এন্টারটেনমেন্ট ওর ফান পারপাসের ভিডিও নয় দিস ভিডিও ইজ মোর অফ থিওরিটিক্যাল অ্যান্ড এডুকেশনাল ভিডিও ইউ ক্যান সে একটু ভেঙে বলতে চাই এ ধরনের ভিডিও যেটা আমি আগে করিনি সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম আই এম ডুইং সাচ এ ভিডিও ফর ইউটিউব আমি যেটা নিয়ে একটু কথা বলবো আজকে টপিকটা হচ্ছে মিউজিশিয়ান্সরা কেন আনএমপ্লয়েড আমাদের দেশে সো এটা পুরোপুরি সঠিক না যদিও হয়তো একশো জনের মধ্যে বিশ জন মিউজিশিয়ান এমপ্লয়েড আর বাকি আশি জন আনএমপ্লয়মেন্টে ভুগছে কারণ তাদের আসলে কিছু করার নেই এখন আমরা পয়েন্টে আসে যে কেন কিছু করার নেই এতগুলো চ্যানেল যদি একটু গভীরভাবে আমরা চিন্তা করি যে অলমোস্ট তিরিশটা আমি জানি না ঠিক সঠিক ইনফরমেশন কিনা আমার পঁচিশ থেকে তিরিশ পঁয়ত্রিশ এর মাঝামাঝি কোনো একটা সংখ্যায় গিয়ে থেকেছে আমাদের দেশের টিভি চ্যানেলস গুলোর নাম্বার্স সো যদি একটু ভাবি ধরেন তিরিশটা চ্যানেল যার মধ্যে হয়তো দশটা নিউজ চ্যানেল বা পাঁচটা নিউজ চ্যানেল দশ থেকে পনেরোটা এন্টারটেনমেন্ট ফুললি এন্টারটেনমেন্ট চ্যানেল এবং তার মাঝখানে কিছু আছে তার মাঝখানে কোনো স্পোর্টস চ্যানেল কিছু আমি দেখছি না সো ঘুরে ফিরে আসলে প্রত্যেকটা চ্যানেলের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে টক টক শোজ আছে রিয়েলিটি শোজ আছে কুকিং শোজ আছে নিউজ দেখাচ্ছে নাটক দেখাচ্ছে টেলিফিল্ম দেখাচ্ছে এবং নানান ধরনের ডকুমেন্টারিজ এবং আদার ট্রাভেল শোজ এবং অন্যান্য ধরনের রিয়েলিটি শোজ হচ্ছে আজকে আমার যে পয়েন্ট যেটা আমি কথা বলবো আমি একটু অগোছালোভাবে কথা বলছি জানি না কতটুকু গুছিয়ে বলতে পারবো বা কতটুকু বুঝাতে পারবো আপনাদেরকে সো পয়েন্টে চলে আসি সরাসরি যে তিরিশটা চ্যানেলের মধ্যে প্রত্যেকটা চ্যানেল যদি প্রতি মাসে গড়ে বিশটা প্রোগ্রাম প্রডিউস করে থাকে যার মধ্যে হয়তো দশটা নাটক হয় পাঁচটা রিয়েলিটি শোজ হয় টক শোজ হয় কুকিং শোজ হয় এবং নতুন নতুন নিউজে দেখা যায় কিছু এক্সক্লুসিভ রিপোর্ট হয় সো গড়ে যদি আমি হিসাব করি যে বিশটা প্রোগ্রাম একটা চ্যানেল প্রতি মাসে প্রডিউস করছে সেখানে সে বিশটা প্রোগ্রামের মধ্যে কটা প্রোগ্রামে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক অরিজিনাল ইউজ করা হচ্ছে সেটাকে আমরা একবারও ভাবছি আমাদের মার্কেটে দু ধরনের প্রডিউসার্স আছে এক ধরনের প্রডিউসার হচ্ছে যারা খুব কম সংখ্যক কন্টেন্ট হয়তো প্রডিউস করে কিন্তু তারা চায় যে তাদের প্রোডাকশনটা শুধু প্রডিউসার বলবো না প্রডিউসার অ্যান্ড ডিরেক্টরস অনেক সময় অনেক ডিরেক্টরও তার নিজের প্রোডাকশন প্রডিউস করছে সো অনেক ডিরেক্টরস এবং প্রডিউসার্স আছে যারা চায় যে তার প্রোডাকশনটা অরিজিনাল হুক এবং সেই জন্য অরিজিনাল কন্টেন্ট প্রডিউস করার জন্য তারা হয়তো ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটাকে খুব প্রায়োরিটি দিয়ে একটা বাজেট রেখে নাটকটা বা টেলিফিল্মটা বা যে কোনো প্রোগ্রাম শুটিং করে সেই ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটা অ্যাকচুয়াল মিউজিশিয়ান্স ও কম্পোজার্সদের দ্বারা করা হচ্ছে এ ধরনের প্রোগ্রামের সংখ্যা আমাদের দেশে টিভি ইন্ডাস্ট্রিতে যেভাবে কমে আসছে এটা কিন্তু একটু ভাবনার বিষয় আবার একদম অস্বীকার করলেই না কিছু কিছু ডিরেক্টরস কিছু কিছু প্রডিউসার্স কিছু কিছু প্রজেক্ট যেগুলো হয়তো আট থেকে দশ লাখ টাকা টেলিফিল্ম বানানো হয় সেখানে হয়তো ডিরেক্টর একটা ভাবনার জায়গায় থাকে যে আমি একটা অরিজিনাল ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক পুরো আমার প্রোগ্রামটাতে পুরো টেলিফিল্মটা বা পুরো নাটকটা যদি আমি অরিজিনাল ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক দেখতে চাই বা শুনতে চাই তখন যখন শুনবো অরিজিনাল মিউজিক তখন কিন্তু দেখাটাও অরিজিনাল হবে কন্টেন্টটা অরিজিনাল হবে কন্টেন্ট যখন অরিজিনাল হবে তখন কিন্তু আমাদের দেশের কন্টেন্ট বাইরের দেশের মানুষরা দেখবে এবং একটা সময় যখন বাংলা নাটক কলকাতার মানুষ অনেক দেখতো এখন আমরা কলকাতার নাটক বেশি দেখি এটার পিছনে একটা ভ্যালিড রিজন কিন্তু হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক আপনি যদি ইন্ডিয়ান সিরিজ দেখেন ইন্ডিয়ান টিভি সিরিজ দেখেন ইন্ডিয়ান টিভি সিরিজে কিন্তু একটা টিভি সিরিজের ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক কিন্তু আরেকটা নাটককে বা আরেকটা সিরিজে ইউজ করা হয় না ইচ অ্যান্ড এভরি প্রোডাকশন হ্যাজ পার্টিকুলার অ্যান্ড ইউনিক ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক কম্পোজ বাই অ্যাকচুয়াল মিউজিশিয়ান্স সো আমার পয়েন্টটা হচ্ছে একটা চ্যানেলের বিশটা প্রোগ্রাম হয় প্রতি মাসে সো তিরিশটা চ্যানেলের ছয়শোটা প্রোগ্রাম প্রতি মাসে প্রডিউস হচ্ছে এবং গড়ে প্রতি ঈদে পাঁচশো থেকে এক হাজার পনেরোশো দু হাজার নাটক চ্যানেলস প্রডিউস করছে এবং সেগুলো অনেয়ার হচ্ছে এবং আমি তো শুনেছি যে শুধু দু হাজার বা পনেরোশো হতো দেখা যায় চ্যানেলে এছাড়াও পাঁচ থেকে সাত হাজার নাটক বা চ্যানেল নাটক বা প্রোগ্রাম বা টেলিফিল্ম যেটাই বলুন সেটা আনঅফিসিয়ালি প্রডিউস হচ্ছে যেগুলো হয়তো অনেয়ার হয় না বা যে অ্যাক্টিং বা যে এডিটিং বা যে গল্পের কারণে সেগুলো অনেয়ার হয় না এবং অনেকে দেখা যায় ভালো নাটক বানায় দিনের পর দিন বছর পর বছর ঘুরতে থাকে সুযোগ পায় না যে আসলে কাকে আমি আমার নাটকটা বিক্রি করব বা কার কাছে দেব যে টপিক থেকে সরে যাচ্ছি যে টপিকে ছিলাম যে প্রতি মাসে যদি ছয়শোটা প্রোগ্রাম পুরো দেশব্যাপী তিরিশটা চ্যানেলে প্রডিউস করা হয় ধরেন ছয়শো না ধরলাম ধরেন পাঁচশো ধরলাম পাঁচশো প্রোগ্রাম তো ইজিলি প্রডিউস হচ্ছে প্রতি মাসে তো আমরা যদি ভাবি যে একটা প্রোগ্রাম যদি পাঁচজন মিউজিশিয়ান এমপ্লয় এমপ্লয়েড হয় ধরেন একজন মিউজ
পঁচিশশো টোয়েন্টি ফাইভ হান্ড্রেড মিউজিশিয়ান্স এমপ্লয়েড হচ্ছে সো তখন কিন্তু প্রত্যেকটা প্রোগ্রামের অরিজিনালিটি থাকছে এবং প্রতিটা প্রোগ্রাম কিন্তু তখন অ্যাকচুয়াল কন্টেন্ট বলে আমরা পরিচয় দিতে পারি কোনো চুরির মিউজিক আমরা ইউজ করছি না এটা কিন্তু একটা মানে এটা কিন্তু একটা ভয়ঙ্কর বিষয় যে এত বড় ইন্ডাস্ট্রি এতগুলো চ্যানেল এতগুলো ডিরেক্টর এবং প্রোগ্রাম প্রডিউসার্স তারা এত এত প্রোগ্রাম বানাচ্ছে কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের জন্য কেউ কোনো বাজেট রাখে না সেটা একটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে এখন এখন অভ্যাসে এমন পরিণত হতে হতে এমন জায়গায় চলে আসছে যে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের জন্য যে বাজেট রাখতে হয় বা ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক যে অরিজিনাল হওয়া উচিত এটা মানুষের ডিক মাথার ডিকশনারি থেকে উঠে যাচ্ছে এটা গ্রামার থেকে উঠে যাচ্ছে একটা নাটক বানে দুই দিনের মধ্যে এডিটরকে দিয়ে ইন্টারনেট থেকে বাইরের দেশে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি ওর সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রির যারা ফেমাস আর্টিস্ট তাদের গান চুরি করে বসাই দিয়ে প্রোগ্রাম অনেয়ার হয়ে যাচ্ছে এবং কপিরাইট ফ্রি মিউজিক দিয়ে একই মিউজিক দিয়ে পঞ্চাশটা নাটক হচ্ছে এবং সেটা আমার আমরা আমাদের কানেও লাগছে এবং নাটকগুলো দেখতেও ভালো লাগছে না বা প্রোগ্রামগুলো দেখতেও ভালো লাগছে না সো এটা কিন্তু একটা ভয়ঙ্কর বিষয় যে এত বড় ইন্ডাস্ট্রি দে ডোন্ট ফাইন্ড ইট ইম্পর্টেন্ট টু মেক দিয়ার কন্টেন্টস অ্যাজ অরিজিনাল অ্যাজ লাইক আদার টিভি চ্যানেলস ইন্টারন্যাশনালি দে ডোন্ট ওয়ান্ট টু প্রোভাইড বাজেট ফর ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক সো এটা কিন্তু একটা জায়গা থেকে শুরু হয়ে পুরো রুটে ধরেন এই হচ্ছে টিভি চ্যানেলস এটা যদি টিভি চ্যানেলস হয়ে থাকে টিভি চ্যানেলস এর আন্ডারে প্রোগ্রাম প্রডিউসার্স অর প্রডিউসার্স অর ডিরেক্টার্স তার আন্ডারে এডিটার্স এবং রাইটার্স এবং মিউজিশিয়ান্স অ্যাক্টার্স গাছ থেকে শিকড় হয়ে সেটার প্রত্যেকটা পার্টে পার্টে কিন্তু প্রচুর মানুষ ইনভলভড সো যখন একটা প্রোগ্রামের অরিজিনাল ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক হবে তখন মিউজিশিয়ান্সদের এমপ্লয়মেন্ট বাড়বে তখন কন্টেন্ট অরিজিনাল হবে এবং সেটা দেখতে ভাল লাগবে এবং আস্তে আস্তে আমাদের প্রোডাকশনগুলো ডেভেলপ করবে আমি অনেক নাটক দেখি যেটা দেখতে অনেক ভালো লাগতেছে গল্প অনেক সুন্দর কিন্তু আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক করতে দেওয়া হয় এডিটারদের এডিটাররা দুদিন সময় পায় এডিটিং এর জন্য তার মধ্যে দুই ঘন্টা সময় বের করে হয়তো ইন্টারনেট থেকে মিউজিক ডাউনলোড করে বা অন্যান্য ফেমাস ইংলিশ আর্টিস্ট অর ল্যাটিন আর্টিস্ট এনি আর্টিস্ট অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড তাদের মিউজিক গুলাকে ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে সেটা ইউজ করা হচ্ছে এবং সেটা বিজনেস পারপাসে ইউজ করা হচ্ছে সেটা অন এয়ার যাচ্ছে সেটা হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষ দেখছে যদিও অনেক প্রোডাকশনস বা অনেক প্রডিউসার্স অলরেডি এটা টের পাইছে বা অনেক চ্যানেলস এটা টের পাইছে যে যখন তারা তাদের নাটকটা ইউটিউবে আপলোড করছে তখন সেই রেভিনিউটা আর অরিজিনাল যে আপলোডার সে পাচ্ছে না যে ওনার সে পাচ্ছে না রেভিনিউটা চলে যাচ্ছে যার ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক বা যার কন্টেন্ট ওই নাটকে বা প্রোগ্রামে বা টেলিফিল্মে ইউজ করা হয়েছে তার কাছে রেভিনিউটা চলে যাচ্ছে সো এখন অনেকেই এই ব্যাপারে কনসার্নড যে সে অরিজিনাল ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক করতে চায় কিন্তু আমার মনে হয় যে আসলে এই কনসার্নডের যে জায়গাটা বা কনসার্নিং এর যে একটা অ্যালার্মিং একটা সিচুয়েশন এটা আসলে সবার রিয়েলাইজেশন আসা উচিত প্রত্যেকটা ডিরেক্টরস ওই জায়গায় একটা রুল সেট করা উচিত যে তার গল্পের জন্য তার ওই ক্যারেক্টারের জন্য ইন্ডিভিজুয়াল সে প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারের জন্য সে অরিজিনাল ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক করবে এবং যখন প্রত্যেকটা সিচুয়েশনের জন্য একটা সিচুয়েশনের জন্য সেই সিচুয়েশনটাকে দেখে সেই ভিজুয়ালটাকে দেখে আমরা যখন একটা ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক ক্রিয়েট করব তখন কিন্তু সেই কন্টেন্টটা ওর অরিজিনালিটি অরিজিনালিটি থাকবে সেটা কিন্তু আর কোনো যা ইচ্ছে তাই বললেই চলবে না সেটা ফেলে দেওয়ার মতো কন্টেন্ট নিশ্চয়ই হবে না সেটা দেখার মতো কন্টেন্ট হবে সো অনেক ভালো ভালো গল্প এডিটারদের হাত দিয়ে মিউজিক হয়ে খুব জঘন্য হয়ে যায় বিষয়টা খুব ইমোশনাল সিন যেখানে হয়তো কারো মৃত্যু হচ্ছে কেউ মারা যাচ্ছে সেখানে দিয়ে রাখছে একটা ল্যাটিন ব্যাকগ্রাউন্ডের মিউজিক সেটা কিন্তু ভালো লাগতেছে না শুনতে সে গ্রামে হয়তো দুই বন্ধু নৌকা দিয়ে একটা জায়গায় যাচ্ছে এক জায়গায় গিয়ে নামছে একটা আনন্দ অচেনা জায়গায় গিয়ে নৌকা দিয়ে দুই বন্ধু নামছে সেখানে যে একটা এনজয়মেন্ট ওর একটা এক্সপ্লোরেশনের যে ফিলিংটা সেই ফিলিংটা কিন্তু আমাদের গ্রামের নাটকে বা ওই সিচুয়েশনের নাটকে ওই ধরনের মিউজিক না হলে হবে না সো নৌকা দিয়ে যখন যাচ্ছে ওটার পিছনে যদি ব্লুজ গিটার বাজে তাহলে কিন্তু হবে না সো প্রত্যেকটা সিচুয়েশন ওয়াইজ কিন্তু মিউজিক প্রয়োজন যখন আমরা মিউজিশিয়ান্স থেকে এক একটা প্রোগ্রামের জন্য অ্যাসাইন করব তখন প্রোগ্রামটা অরিজিনাল হবে নাম্বার অফ মিউজিশিয়ান্স এমপ্লয়মেন্ট বাড়বে তখন ভালো মিউজিক হবে সবার একটা প্র্যাকটিস হবে এবং অল ওভার ইন্ডাস্ট্রিটার একটা গ্রোথ হবে আমি অ্যাকচুয়াল যে মেসেজটা দিতে চেয়েছি সেটা কতজনের কাছে পৌঁছাবে সেটা আমি জানি না তারপরে এটা আমার একটা ছোট চেষ্টা একটা ব্রেকডাউন করে দিলাম যে আমাদের দেশের প্রত্যেকটা চ্যানেল প্রত্যেকটা ডিরেক্টর প্রত্যেকটা প্রডিউসারকে আরও অ্যালার্মিং হতে হবে ইন কেস অফ অরিজিনাল কন্টেন্ট সো আমরা যাতে অরিজিনাল কন্টেন্টে
those contents can connect your emotion or feeling এর জন্য কিন্তু আপনার বাসায় বসে আপনার মা বোনরা স্টার প্লাস দেখে কারণ স্টার প্লাস এর যে কন্টেন্টটা সেটা ওনাদেরকে কানেক্ট করে সেই কানেকশনের পিছনে কিন্তু একটা প্রপার প্রোডাকশন ডিজাইন একটা প্রপার প্রোডাকশন মেকিং এবং অরিজিনাল ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সো আসুন আমরা অরিজিনাল কন্টেন্ট বানাই এবং ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক নিয়ে সবাই একটা রুল করি প্রত্যেকটা প্রডিউসার আমরা চাই ভালো কন্টেন্ট বানাতে এবং এবং আমরা চেষ্টা করি প্রত্যেকটা ডিরেক্টর প্রত্যেকটা প্রডিউসার প্রত্যেকটা চ্যানেলস আমরা চেষ্টা করি অরিজিনাল কন্টেন্ট বানাতে এবং সেখানে মিউজিশিয়ানসকে এমপ্লয়েড করতে সেখানে একজন সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার একজন কম্পোজার তিন চারজন মিউজিশিয়ানসকে এমপ্লয়েড করতে সেটার জন্য খুব একটা টাকা কিন্তু আপনার খরচ হবে না হ্যাঁ বিশ হাত বিশটা হাজার টাকা যদি একটা প্রোগ্রামের জন্য আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের জন্য খরচ করেন বা পঞ্চাশ হাজার টাকা বা বিশ লাখ টাকার প্রোগ্রামে যদি দুই লাখ টাকা বা ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের বাজেট হয় তাতে কিন্তু খুব একটা ক্ষতি আপনাদের হবে না ইনফ্যাক্ট সেটা লাভ হবে অরিজিনাল কন্টেন্ট থাকবে অনলাইনে যেখানে আপলোড করবেন সারা জীবন আপনি আপনার নাতি পুতি সবাই ওই অনলাইনের রেভিনিউটা ভোগ করতে পারবে অ্যান্ড আই হোপ দ্যাট যারা এই ভিডিও দেখছেন প্লিজ ডু শেয়ার দ্য ভিডিও যাতে মেকার্স এবং মিউজিশিয়ান্স এবং ফিল্ম মেকার্স আর প্রডিউসার্সদের কাছে এই ভিডিওটা পৌঁছায় এবং তারা অরিজিনাল কন্টেন্ট এবং অরিজিনাল ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক প্রডিউস করার জন্য আরও বেশি ইন্সপায়ার্ড হোক সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও Uh, please do share the video uh, do comment if you have any opinion to say jodi kichu bolar theke apnar ba apnar jodi kono ideas thake ei video niche apni bolte paren ebong amar channel e subscribe korben jodi er pore aro bhalo ba ei dhoroner video apnara dekhte chan ba do let me know your opinions so subscribe like and share thank you so much take care